നമസ്കാരം കേരളത്തിൽ കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞിരിക്കുകയും എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അതിനിരട്ടി കുതിച്ചുയരുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് എന്ന ചോദ്യത്തിന് കേരളത്തിന് ഉത്തരമില്ലെന്ന് പറയാം സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് കേസുകളുടെ എണ്ണം കൂടുന്നത് ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ആശങ്ക സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് കേസുകളുടെ എണ്ണം കൂടിയാലും ചിട്ടയായ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ സ്ഥിതി നിയന്ത്രണ വിധേയമായി കൊണ്ടുപോകാമെന്ന കണക്കുകൂട്ടലിലായിരുന്നു സംസ്ഥാന സർക്കാർ എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത കോവിഡ് കേസുകളിൽ റിമാൻഡിൽ ജയിലിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന പ്രതിയും കണ്ണൂരിൽ ചക്ക തലയിൽ വീണ പരിക്കേറ്റയാളും ഉൾപ്പെട്ടതോടെ എവിടെ നിന്നാണ് പകർന്നത് എന്ന കാര്യത്തിൽ ഉത്തരമില്ലാതാവുകയാണ് അതായത് കേരളത്തിൽ ഇനിയും കോവിഡ് രോഗം പേറി ആളുകൾ നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് സാരം എന്നാൽ കേരളത്തിൽ ചിട്ടയായി പരിശോധനകൾ നടക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് ഇത്രയേറെ രോഗികൾ ഉയരുന്നതിന് കാരണമാകുന്നത് എന്ന് വ്യക്തം ഇന്ത്യയിൽ ഇതുവരെ ഇരുപത്തിയെട്ട് ലക്ഷം പേരിൽ കോവിഡ് ടെസ്റ്റ് നടത്തിയപ്പോൾ കേരളത്തിൽ കേവലം നാൽപ്പത്തി എണ്ണായിരം ടെസ്റ്റുകളാണ് ഇതുവരെ നടത്തിയത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം മാത്രം ഒന്നര ലക്ഷം ടെസ്റ്റുകൾ ഇന്ത്യയിലാകെ നടന്നപ്പോൾ കേരളത്തിൽ വിഹിതം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് മാത്രം തമിഴ്നാട്ടിൽ മൂന്നര ലക്ഷത്തിലധികം മഹാരാഷ്ട്രയിൽ മൂന്ന് ലക്ഷത്തോളം ടെസ്റ്റുകൾ നടത്തിയപ്പോഴാണ് ആരോഗ്യരംഗത്ത് മാതൃക എന്ന് പറയുന്ന കേരളത്തിൽ അരലക്ഷത്തിൽ താഴെയുള്ള പരിശോധന നടന്നത് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് രാജസ്ഥാൻ ഉത്തർപ്രദേശ് കർണാടക ഗുജറാത്ത് എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളൊക്കെ ഒന്നര ലക്ഷത്തിലധികം ടെസ്റ്റുകൾ നടത്തിക്കഴിഞ്ഞു പ്രവാസികളെയും ഇതര സംസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് സംസ്ഥാനത്തെത്തിയവരെയും പരിശോധന കർശനമാക്കിയപ്പോൾ അവരിൽ രോഗം കണ്ടെത്തി പ്രത്യേകം സജ്ജമാക്കിയിടത്ത് അവരെ മാറ്റിയപ്പോൾ ഇനി എങ്ങനെ പറയാനാകും പ്രവാസികൾ വന്നതോടെയാണ് രോഗം കൈവിട്ടതെന്ന് കേരളത്തിലെ കരുതൽ കൊണ്ട് രോഗം പിടിച്ചു നിർത്തിയെന്ന് പറയുമ്പോഴും വീണ്ടും കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം കുത്തനെ കൂടുകയാണ് അതായത് കേരളത്തിലെ കരുതൽ കൊണ്ട് രോഗം പിടിച്ചു നിർത്തിയെന്നും പ്രവാസികൾ വന്നതോടെ കൈവിട്ടുമെന്നുമുള്ള പ്രചരണമാണ് ഇവിടെ പൊളിയുന്നത് കേരളത്തിൽ രോഗികളുടെ എണ്ണം കുറവാണെന്ന് കാട്ടാനുള്ള നീക്കമാണ് വേണ്ടത്ര പരിശോധനകൾ കുറച്ചത് എന്നാൽ പ്രവാസികളുടെ വരവോടെ ഇത് ഏറെക്കുറെ പൊളിയുകയാണെന്ന് പറയാം പ്രവാസികളെ നിർബന്ധമായും പരിശോധിക്കേണ്ടി വരുന്നു രോഗം കണ്ടെത്തുന്നു മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് പോലെ വ്യാപക പരിശോധന നടത്തിയാൽ കേരളത്തിലെ രോഗികൾ ആയിരത്തിന് താഴെ എന്നത് കുത്തനെ കൂടുമെന്നതിൽ ഒരു സംശയവുമില്ല അതേസമയം സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് വ്യാപനം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനൊപ്പം ഗുരുതരാവസ്ഥയിലുള്ളവരുടെ എണ്ണം കുറയ്ക്കാനും കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഘട്ടവും ഭീഷണിയാകില്ലെന്നാണ് ആരോഗ്യ വകുപ്പ് വിലയിരുത്തുന്നത് സമ്പർക്കത്തിലൂടെയുള്ള രോഗവ്യാപനം നിയന്ത്രിക്കുന്നതാണ് സർക്കാർ നേരിടുന്ന പ്രധാന വെല്ലുവിളി ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരടക്കം സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗബാധിതരാകുന്നു എന്നത് ആശങ്കാജനകമാകുന്നു വെബ്ഡെസ്ക് തത്മൈ ന്യൂസ്